金刚芭比元奇奇爆发，把葛曼奇送进了无人区，苏炳添都甘拜下风。一条腿比我四条腿还粗，百米爆发连超两人，硬把葛曼奇送进了无人区，就连苏炳添都甘拜下风。这个人就是金刚芭比袁琪琪，她是中国女子百米运动员里一个把爆发练到极致的运动员。十一岁开始练短跑，在中国女子百米运动员里，袁琪琪的实力仅次于葛曼奇和韦永丽。和梁小静并列第三。袁琪琪早在2018年雅加达亚运会就代表国家出战，但是当时深受伤病困扰的袁琪琪在比赛中未能跑出理想成绩，中国队接力队未能实现卫冕目标。如今27岁的年龄，身为高龄运动员的袁琪琪没有放弃，这一双满是肌肉的大腿可以作证，袁琪琪克服了伤病困扰，重回跑道。在2023年亚运会上，袁琪琪证明了自己的肌肉不是白练的。联手梁小静、韦永丽和葛曼琪一起称霸亚洲短跑界。梁小静，今天晚上最激动人心的时刻之一，马上就要来到。中国队在第八道，而巴林队呢在第四道。好的，比赛第一棒的梁小静和第二棒的韦永丽，他们的表现中规中矩，位置保持的相当出色。进入到一二棒的交接，韦永丽启动了，梁小静和韦永丽接上，接上，稍稍有一些迟缓，不过这时候并不影响中国队的位置。中国队第二棒是韦永丽，保持住速度，中国队现在有了一定的领先优势。第三棒给到袁琪琪，而第三棒的就是袁琪琪，这位从弯道出发的女子选手，竟然在跑道上再次表现出圆月弯刀的。强势姿态，他在弯道内强行飞奔时刻，直接为中国队建立明显优势。第四棒新任亚洲女飞人葛曼奇，接下来彻底接管了比赛。葛曼奇率先冲过终点，中国队以四十三秒三九的成绩夺冠。这一次亚运会接力赛，中国姑娘们努力拿出自己的最佳状态，和队友一同摘下了这枚金牌。中国队时隔九年再度斩获女子四乘一百米接力赛亚运会金牌，弥补了上届亚运会未能夺冠的遗憾。因为韦永丽和她之间的配合可以说是非常的默契，非常的在世青赛上此前看到的成绩。那么中国队在今天反应，梁小静的启动反应呢？应该说是非常快速的。再来看一下一二棒的交接，这个时候呢，等待的时间稍微长了一点，我们当时显得有些着急。不过呢，还算是比较顺畅的完成了交接。也是在这个阶段，二三棒的交接，中国香港队在外道出现了一些小的问题，但是袁琪琪和韦永丽的交接非常的顺畅。中国香港队这里就是一直没有接上。再看一下三四棒的交接，喊了一声接之后，第一下没接上，但是第二下呢还是很顺畅，给到手里之后呢，葛曼奇就可以出发了，保持住自己的速度和优势，全力加速冲刺。葛曼奇是具备最出色冲刺能力的女子选手。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。最近由梁小静、袁永丽、孔令威、葛曼奇组成的女子接力队，在2019年多哈田径世锦赛预赛中跑出了42秒36的成绩，打破二十多年接力赛纪录。袁永丽、梁小静、葛曼奇在本赛季百米项目中连创佳绩。均获得东京奥运会参赛资格。本届世锦赛，他们又都晋级半决赛，创造历史。他们三人和孔令威组成的接力队同样不断突破。自从在柏林田径赛，他们跑出42秒31的成绩，同时也是亚洲近20年来最好成绩，一直在不断突破自己。私下训练中也是严格要求，不达目的绝不罢休。比赛开始，第一棒是爆发强劲的梁小静，鸣枪声响起后，小静的反应时间是 0.15 秒。出发后，保持住很好的速度和稳定的快速的跑步节奏，在弯道处同样冲在前面，顺利交接棒后，第二棒是后程加速快的韦永丽，一直在直道发力，将旁边两道的对手成功甩开，为中国队奠定优势。而第三棒的就是综合素质强的孔令威，一直在保持优势，直到顺利交棒给第四棒的葛曼奇，葛曼奇爆发冲击强劲，一直在冲刺，最终第三个重现，从而成功晋级决赛。
四十二秒三六，这是四人组队后的第二好成绩，仅次于柏林赛的四十二秒三一。Jede na prvním úseku Salome Korová ve čtvrté dráze, ale také Nadý Vystrová, která v páté dráze předala Daphne Skyprsové, na běžní jako obvykle ve skvělé sebehané ruzizemské štafetě. Druhý úsek, který je rovinku a teď to bude souboj Aili Del Ponteové za Švítersko a Marie Van Wersinové. To je tedy reprezentantní ruzizemské ruzizemky, mají jednou převahu a teď to bude na finishmanka. Mají Linda. Tady Mončinka Kambuđiová proti Naomi Sedmiové a Sedmiová má převahu, i když Kambuđiová mírně dotahuje Potor také na štafetu Číny. Nakonec to bude až třetí místo pro Švítarsko a vítězí nízozemky, které atakovaly rekord vítěku, ale dnes je to taková... Zde Dongjing Aoyun Hui Shang, jou hen duo shuang yan jing zai shi shi ke ke ding zhe, ar zai qi zhong, jou yi wei duan pao yun dong yuan, ta fei shang ke wang, neng gou zhan zai zhe ge wan zhong zhu mu de da sai de pao dao shang, 跟世界顶尖的运动员赛跑，但他却因状态不稳定没有达标，只能默默地看着同伴梁小静、葛曼奇等人在比赛中大放异彩。孔令威，黑龙江七台河人，短跑天赋出众，成名甚早，堪称现役北方第一女飞人。在2014年仁川亚运会， 1 9岁的孔令威就与韦永丽等队友以42秒83的好成绩斩获百米接力金牌。一年后，又在北京世锦赛，孔令威获得继续和队友主场作战的机会，接力预赛跑出43秒 18， 夺得小组第五。2018年，孔令威迎来强势爆发，在淮安全国大奖赛上，孔令威以11秒34个人最好成绩勇夺百米冠军，主项200米取得更大突破，预决赛两枪均跑进23秒大关，给中国田径带来强劲动力。
。但在2019赛季，孔令威凭借出色的弯道技术能力，担任中国女子接力队第三榜，与韦永丽、梁晓静、葛曼琪在国际赛场屡创佳绩。多哈世锦赛女子百米接力，中国女队预赛跑出42秒36的好成绩，时隔22年再次闯进决赛。亚洲。亚洲锦标赛女子百米接力决赛，梁晓静、韦永丽、孔令威、葛曼琪四人齐心协力，跑出42秒87的成绩，夺得金牌。而孔令威也展现出了极强的圆月弯刀的能力，在第十。在第十四届全运会上，孔令威的状态不是很好，百米和二百米项目均被葛曼琪夺得冠军。但在下一届全运会中，相信孔令威可以突破自己，跑出百米、二百米的个人最好成绩，我们拭目以待。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。中国姑娘最恐怖的一次乞讨，外国人看哭了。这姑娘脚底如马、啊。中国田径四朵金花之一梁晓静，用最矮的身高对抗一米八大长腿的黑人选手，屡屡用自己高速的乞讨让对手震惊。梁晓静身高一米五八，却跑出极致速度。梁晓静从小就展现出过人的运动天赋，从小学到高中，每次跑步都是第一名。长大后开始参加大一点的比赛，在国内的女子一百米比赛中，梁晓静的起跑更是难以击败，就连葛曼琴和韦永丽也不是她的对手。本场比赛里，梁晓静全程照旧占优，后程一直是她最大的优点。然而，当梁晓静克服了这个困难，就没有什么能压制。最终，梁晓静以十一秒二七的好成绩，成为了国内百米短跑冠军。比赛开始，看体重反应，大家都是在相对一致的状态。梁晓静的前程还是更占优，刘永利在后程在追，梁晓静在前程的优势慢慢的保持住，成为了冲刺。中国女子接力赛的实力有多强？四朵金花玩命狂飙， 4 2秒36获得小组第三，直接晋级决赛。
中国队在22年后再次进入世界赛接力决赛，这是多哈田径世锦赛女子四乘一百米接力预赛。最让人期待的是咱们的四朵金花，他们分别是梁小静、韦永丽、孔令威和葛曼奇。这一战是背水一战。2 7岁的孔令威复出，带领梁小静、韦永丽和葛曼奇训练，而此时他们实力更进一步，整体实力甚至进入世界第一阶梯。这才鼓起勇气站在多哈田径世锦赛预赛上，而对手全是世界级别的高手。有压力就有挑战，中国姑娘就没有怕过。中国队在第六跑道上，各位黑人选手摩拳擦掌，仿佛预定了前三名。第一棒是咱们的梁小静，梁小静的起跑傲视群雄，这一次同样给了大家一点小小的震撼，甚至在出弯道时就已经从视觉上追上了外道的选手。第一棒、第二棒顺利交接，第二棒是韦永丽，她是咱们国内顶尖的短跑运动员，在全力爆发。值得注意的是，牙买加队的弗雷泽，因为他实力强悍，甚至逆转了中国队第一的位置。不过好在咱们的二三棒交接也顺利，第三棒孔令威可能是刚复出的原因，孔令威在速度上稍逊于其他队友，这一弱势很快被发现。英国队更是咬紧牙关，连忙冲刺，甚至超过了中国队。事件回到中国队的身上，第三棒和第四棒交接顺利完成，现在就看葛曼奇的了。只见葛曼奇完全发挥出自己的优势，恐怖的能力让他保持住队友打下的基础，成功在。第三位冲过了终点。China, You've seen the one, two problems in the first hit. Let's try so many in that one. Did you, Tamsin? In all three. Final score. 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 在亚洲纪录，正是咱们四川队跑出的四十二秒二三，这一成绩实在是让人惊喜。视频到此结束，感谢观看，再见。